el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, feliz domingo. Este ya el tercer domingo de Adviento. Este domingo se le conoce como el domingo de la alegría, dice San Pablo. En la segunda lectura, alégrense siempre en el Señor, se lo repito, alégrense. Bueno, esa alegría, y es esa alegría porque ya está el Señor cerca. Se enciende la tercera vela, y esa vela va iluminando cada vez más nuestro hogar, va iluminando nuestro corazón, nuestros templos, nuestra ciudad. Por eso, alégrense en el Señor. Y para continuar preparándonos en este tiempo de Adviento, eh, el Evangelio de hoy nos presenta nuevamente la figura de Juan Bautista, que le preguntan a él cómo debemos hacer, qué debemos hacer, y él enumera, podríamos decir, tres virtudes que sacamos de ahí. La primera es la generosidad, la segunda es la justicia, y la tercera es la honestidad. Este tiempo de Adviento es un tiempo para trabajar en la generosidad. Primera generosidad, ser generosos con Dios. No darle nada más el espacio que nos sobra en nuestro corazón, sino que darle todo nuestro corazón. Ser generosos con Dios es abrirle las puertas de par en par de nuestro corazón para que Él entre a nuestras vidas, para que Él sea el Señor de nuestras casas, de nuestro hogar. Abrirle de par en par las puertas de nuestra ciudad. Que Él sea la luz que ilumina hasta el último rincón. Ser generosos con nuestros hermanos. Darnos, darles, apoyarnos, tender la mano. La segunda, la justicia. Es cumplir con nuestro deber. Hacer lo que tenemos que hacer. Este tiempo de Adviento nos invita a revisar nuestra misión. ¿Cómo la estamos cumpliendo? Si estamos, en el caso de los esposos, cumpliendo su deber como papás, como esposos. En el caso de hijos, si estamos cumpliendo nuestros deberes como hijos, en nuestros trabajos, en nuestra misión. Y sobre todo también revisarnos en aquello que es propio del cristiano. Sí, la caridad, pero también la evangelización que tanto estamos cumpliendo con nuestra misión evangelizadora para que este tiempo de Adviento renazca en nuestro corazón ese deseo de amar, pero también de llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, la honestidad. Ser realmente honestos. No escondernos, ¿verdad? Ser muy claros ante nuestro Señor. No tengamos miedo de que Él entre a nuestro corazón, no tener miedo de que nuestro Señor Jesucristo entre en nuestras vidas. Que Él nos conozca tal como somos. Porque al abrir nuestro corazón tal como somos, Él nos dará la medicina que necesitamos. Él nos dará a cada uno la gracia que necesitamos para que alcancemos esa plenitud, para que alcancemos ese gozo, para que alcancemos la paz que Él nos viene a traer esta Navidad. Vamos pues entonces, queridos hermanos, a continuar nuestra caminada de Adviento, seguir preparándonos con mucha alegría, ¿verdad? Teniendo presente que el Señor es mi Dios y mi Salvador. En Él está puesta mi confianza. En Él está la alegría. Alégrense siempre en el Señor. Feliz domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca para siempre. Amén. Música